Imagine um deputado federal que queira investir em um projeto cultural na cidade em que ele nasceu. O caminho tradicional seria encontrar um programa do Ministério da Cultura, cumprir alguns ritos e, estando tudo ok, esperar a verba chegar no município. Esse é o caminho mais longo e mais transparente. Mas tem um outro. Com um tipo específico de emenda, esse deputado envia o dinheiro da conta do governo federal direto para a conta da prefeitura. Sem critério, sem prestar conta, sem estar vinculado a um programa federal e livre, completamente livre, da fiscalização do Tribunal de Contas da União. Essas emendas rápidas são as chamadas emendas PIX. Neste ano, cerca de 8 bilhões de reais estão programados para serem destinados por meio dessas emendas. Metade, inclusive, já foi paga. A coisa é tão grave que somente uma pequena parcela dessas emendas identifica, por exemplo, como e para quem vão esses recursos. Tudo no escuro. Quem explica é a Juliana Sakai, diretora executiva da Transparência Brasil. Para 90% delas, não há informações sobre quem vai receber a emenda, se qual município, qual estado especificamente, e 99% não trazem o objeto. Isso traz uma grande preocupação para a gente com relação a essa falta de transparência, porque isso indica, no final das contas, um problema de planejamento. Há alguns dias, o ministro do Supremo, Flávio Dino, suspendeu o pagamento dessas emendas. Só continuam valendo aquelas que cumprem os critérios de transparência. Continuam valendo também aquelas usadas em obras em andamento e voltadas para a situação de calamidade pública. Decisão do ministro Flávio Dino, que restringe essa transferência de emendas, na verdade está cobrando transparência, né? Olha o que, que ele diz aqui. É um atípico jogo de empurra. O parlamentar pode argumentar que apenas indica, mas não executa. O executivo pode informar que está apenas fazendo essa operação de uma emenda impositiva. E o gestor estadual ou municipal pode dizer, ó, oh, eu só recebi, tá? Não tem nenhum tipo de decisão envolvendo a economicidade ou de improbidade administrativa. Quem é responsável por esse dinheiro que está chegando? De que forma ele está chegando? Uma decisão que ainda vai passar pelo plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, mas que já provocou reações duras no Congresso Nacional. Uma delas, explícita, foi a do deputado Mário Negromonte, presidente da Comissão de Finanças e Tributação. Ao fazer isso, mostra mais uma vez que não está em sintonia com os problemas dos municípios da, do Brasil, que hoje essa emenda PIX serve é, basicamente para ajudar os municípios a fecharem as contas, é, a pagarem as prestações de serviços mínimas é, no final do mês. Então, é realmente algo lamentável ver a decisão do STF fazendo essa interferência, mas certamente no dia de hoje ou no dia de amanhã, o Parlamento dará a resposta à altura dessa decisão é, do, do STF. E o governo garante que não teve nenhuma influência na decisão de Flávio Dino, como sinaliza o ministro da Articulação Política, Alexandre Padilha. Não tem qualquer digital ou participação do governo do Executivo, qualquer ministro do governo, naquilo que é a decisão da Suprema Corte. O que cabe ao governo, e nós sempre faremos, é quando tiver uma decisão final da Suprema Corte, cumprir exatamente o que foi a decisão final. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é o descontrole das emendas parlamentares. Quais são as consequências da liberação de bilhões do orçamento da União sem transparência e quais os caminhos para enfrentar o problema? Neste episódio, eu converso com a cientista política Beatriz Rey, que faz pós-doutorado na USP e é pesquisadora da Universidade de Lisboa e da Fundação PopVox. Quarta-feira, 14 de agosto. Beatriz, queria voltar um pouco à origem das emendas PIX. Elas estão na mira do Supremo Tribunal Federal, então acho que vale a pena, se você puder, nos explicar em que contexto político elas foram adotadas, começaram a ser implantadas, como é que essa conversa de emenda PIX começou no Congresso Nacional e por aí vai. As emendas PIX foram criadas por meio de uma emenda constitucional, a Emenda Constitucional 105, em 2019. É, o que, que são esses essas emendas? Né? Elas são emendas individuais, mas bem diferentes das tradicionais que a gente tem. Por quê? Porque essas emendas, elas mandam recursos aos entes federados, aí, aos estados e aos municípios, de forma direta, sem a necessidade da vinculação a projetos específicos. Então, assim, trocando em miúdos, né? a gente sabe qual parlamentar mandou o dinheiro e qual município recebeu, mas a gente não sabe o que foi feito com os recursos. 
na época da criação da, das emendas PIX, é, o argumento né, para se aprovar isso é que era necessário agilizar a execução de políticas públicas locais, é, o que é assim, bem é, discutível, né, para falar o mínimo. Para a gente entender como a emenda PIX começa, a gente tem que voltar um pouquinho mais no tempo. Você citou quando ela foi aprovada pelo Congresso Nacional, 2019, mas vale a pena dizer que em 2015, esse movimento de maior poder do Congresso Nacional sobre o orçamento já tinha começado, né? Sim, eu acho importante, Renatosa, contextualizar é, a criação das emendas PIX dentro desse processo de fortalecimento do legislativo. Né? O que a gente tem em 2015 e também em 2019 são outras duas reformas constitucionais que tornam as emendas orçamentárias individuais, aquelas que já existiam, e as coletivas tanto impositivas quanto igualitárias. Né? É, a gente tem aí um momento em que o Congresso começa a se mostrar mais interessado em abocanhar uma parte do orçamento e ele faz isso via essas emendas constitucionais. É, o, que, o que acontece na prática do ponto de vista do Executivo? Ele perde ferramental para construir base de apoio no Congresso. Então, as emendas fixas, elas, vão, elas surgem dessa, desse momento duplo. É tanto da ânsia dos parlamentares de quererem ter mais controle do, do, do orçamento, quanto do, do vácuo ferramental que foi criado em 2015 e depois reforçado em 2019 com, a, com as emendas impositivas e igualitárias. E eu acho importante também dizer que esse movimento original de fortalecimento do Congresso na área orçamentária especificamente acontece em 2014, primeiro com a LDO em 2015, depois com a emenda constitucional, no governo de Rousseff, que era um governo que era frágil do ponto de vista da, da relação executivo-legislativo. Esse é um ponto muito importante. Como Dilma era, era fraca no Congresso Nacional, ou seja, ela não tinha muitos simpatizantes no Congresso Nacional, eles não queriam depender das decisões do governo para decidir a destinação das emendas, porque as emendas sempre eram usadas ali como uma espécie de baganha né, para a formação de maioria. Então, o governo dizia assim, olha, eu libero a sua emenda tal, tal e tal, mas eu preciso muito que você vote nesse projeto aqui. Hoje, isso já é praticamente impossível de, de se fazer, porque tem muito pouco do orçamento que está nas mãos, nas mãos do governo federal. Agora, um outro ponto importante, Beatriz, que vale a pena, vale a pena deixar claro, é que a emenda PIX ela precede o orçamento secreto, né? Isso pode até acontecer de uma maneira cronológica, mas eu acho que a gente está falando do, desse fenômeno duplo, sabe? É, é, um, é um movimento duplo mesmo que eu vejo de fortalecimento do legislativo e, é, e, e nessa área orçamentária, mas também será em outras áreas, eu venho escrevendo bastante sobre isso, e da perda ferramental. Então, acho que a gente está, assim, é, a gente criou uma bola de neve lá atrás que só está aumentando de tamanho. E, e tudo que a gente está vendo aí, emenda PIX, agora a gente está vendo uma apropriação é, das emendas de comissão, justamente como aconteceu com as emendas de relator no orçamento secreto. É, tudo isso é consequência desse movimento que começa é, com a LDO de 2014 e vai para 2015, com a emenda constitucional. É, ali se criou um problema que, na minha concepção, só vai aumentar de tamanho é, e, e não vai ser resolvido, por exemplo, com a decisão do ministro Flávio Dino é, via STF pedindo mais transparência. Eu quero entrar nisso com você daqui a pouco, mas acho que antes vale a pena, se você puder nos contar na prática, se fosse pegar um caso hipotético ou real, de como funciona a emenda PIX e também nos explicar o que você acabou de citar, que é a emenda de relator, porque muita gente que nos acompanha, que nos ouve, pode não entender esses conceitos e aí é é importante a gente, a gente explicar. Como esses recursos são de, de difícil rastreabilidade, a gente não sabe muito bem como ele é gasto, né? essa, essa é a natureza da ferramenta, ela foi criada assim, a gente não tem muitas informações sobre é, a concretude desses recursos, né? como é que eles chegam, o que, que eles financiam. Menos de 1% das emendas PIX, aquelas que foram aprovadas no Congresso, identificam o destino dos recursos. Os parlamentares têm direito a enviar esse dinheiro por meio de emenda às suas bases eleitorais, mas eles precisam dizer para quê, uhum. para quem, e precisam dizer quem é o deputado, quem é o patrocinador, né? Essa figura do patrocinador que virou uma coisa que ninguém sabe, ninguém viu. O Flávio Dino deu um prazo até o dia 21 de agosto para que a Câmara e o Senado respondam algumas perguntas. O que a gente tem é, é um levantamento é, da Transparência Brasil. Em 2024, eles é, descobriram, através do levantamento deles, eles identificaram que menos de 1% dos 8,2 bilhões 
é, autorizados tinham informação tanto do beneficiário, né, que são as prefeituras dos estados, quanto é, informação sobre como o dinheiro vai ser usado, que tipo de obra, enfim, porque esse é o grande tchanda né, da, da, da emenda PIX, a gente não sabe muito bem como esse dinheiro vai ser usado, ele só é autorizado para o Estado ou para o município. Tem alguns casos que pipocam já na imprensa, né? Tem caso do parlamentar que mandou vir emenda PIX um dinheiro para a construção de uma estrada. Quando você chegou lá na estrada, a estrada não existia. Outro exemplo, um outro parlamentar que fez bastante uso de emenda PIX e mandou para o município em que a sua irmã é administradora da cidade, com valores super altos entre 2022 e 2023. Então, tem vários casos de uso de emenda PIX que, quando conseguem algum tipo de rastreamento, acabam mostrando esse tipo de prática, de prática irregular ou imoral. Seria importante a gente ter uma análise mais sistemática, sabe, Natuza? Isso independente do tipo da emenda. Pode ser a PIX, pode ser individual, pode ser a coletiva, pode ser a de relator. É, a gente ainda não tem isso, né? É, mas nessa análise sistemática da Transparência Brasil, a gente vê, por exemplo, que a infraestrutura, com um que é possível rastrear, fica em primeiro lugar. É, outra área que me chamou atenção, por exemplo, bem-estar animal, é, o, que, o que, assim, eu não sei qual seria é, a justificativa aí é, para se mandar recurso para município ou para Estado dentro dessa área de política pública. Então, acho que assim, para além dos casos que a, que a imprensa identifica, e que ainda bem que identifica porque a gente tem essas informações, a gente precisaria ter uma análise mais sistemática de como esse dinheiro está sendo gasto, isso a gente não tem, é inexistente. E a gente está falando de uma dinheirama. De 2020 para cá, foram mais de 20 bilhões de reais em emenda PIX, que, como você diz, Beatriz, é quase impossível de, de saber para onde está indo esse dinheiro. Esse levantamento mesmo da transparência, da transparência Brasil mostrou que tem 5 bilhões voando por aí que ninguém sabe onde está. Olha que loucura. Ninguém sabe onde estão 5 bilhões do orçamento público que foi enviado em emendas PIX por parlamentares para redutos eleitorais. Inclusive, há casos de um parlamentar que é eleito numa base eleitoral de um Estado e ele manda emenda PIX para um outro Estado. Ou seja, as suspeitas de esquema são enormes né, nesses casos. São enormes, mas, é, assim, mais uma vez, eu acho que a gente, eu, eu gostaria de puxar uma conversa sobre é, como aumentar a capacidade do TCU aí para fiscalizar e auditar essas emendas, que seria o ideal, né? Que a gente não dependesse de casos isolados de um parlamentar ou de uma movimentação. É, e, e aí, mais uma vez, isso, essa fala que a gente está tendo aqui, eu não acho que se aplica só às emendas PIX, tá? Eu acho que se aplica a todas as emendas. O TCU não consegue fazer uma, uma, uma fiscalização, uma auditoria sistemática e periódica, porque não tem dado, não há dados que são rastreáveis e comparáveis da aplicação desses recursos federais é, de forma que os credores finais sejam identificados. Né? A gente tem ferramenta de monitoramento e avaliação das políticas públicas que são mantidas pelo governo federal, o Portal Nacional de Contratações Públicas e o Portal Transfere Gov, mas que essa, essas ferramentas não são usadas pelo estado, pelos estados e municípios para que eles declarem as informações relacionadas às emendas. E aí o problema é de gestão federal mesmo, né? O governo federal deveria tomar para si, para ele, a, a tarefa de orientar e incentivar os estados e os municípios a fazer é, essa inserção de dados nesse sistema. Porque regramento tem, a gente tem uma série de regramentos aí que, que, que colocam a necessidade desses dados estarem disponíveis num sistema integrado. Agora, existiria alguma possibilidade de o governo federal, por exemplo, obrigar os municípios a incluir informações no seu sistema interno para que o governo pudesse ter esse controle e repassar esse controle para o Tribunal de Contas da União ou não dá para obrigar? Seria na, na base do município voluntário? Eu acho difícil obrigar. Eu acho que o, o governo federal está numa situação que não tem capital político nem para fazer isso e nem para ter a conversa mais difícil que a gente tem que ter sobre as emendas orçamentárias. É, que é a proposta que eu tenho colocado em pauta de se abolir todas as emendas orçamentárias, menos as emendas orçamentárias individuais, as originais ali, é, as que se tornaram impositivas em 2015, igualitárias, porque são as únicas que a gente consegue colocar o nome do parlamentar, o montante que está sendo enviado, o destino e a razão. Então, acho que assim, as, todas as outras, para mim, deveriam ser abolidas, é, só que essa conversa, tanto essa conversa quanto a conversa da fiscalização e da auditoria e dos dados que são necessários para que isso aconteça, ela precisa de um governo com capital político. Eu não acho que o governo atual tenha esse capital político. 
Também acho que essa conversa deveria envolver os três poderes. Como que a gente é, repensa todo o sistema de emenda orçamentária no Brasil? Essa conversa precisa acontecer, está passando da hora já. A gente está com um volume cada vez maior de recurso e com cada vez menos transparência. A decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, desagradou os parlamentares, é claro, que agora buscam uma maneira de retomar o pagamento. Aí no Senado, uma opção é remodelar as emendas e na Câmara a ideia é aprovar regras de transparência. A gente viu o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já dizendo ali que vai apresentar uma proposta para remodelar essas emendas parlamentares. Estamos estudando uma apresentação de algum modelo que seja um modelo que possa garantir a participação parlamentar juntamente com o Executivo na definição orçamentária do Brasil, mas sempre primando pela qualidade do gasto público e primando pela transparência. Eu acho que a gente teria que discutir um teto anual para as emendas das orçamentárias individuais e um teto muito mais baixo do que a gente tem, tá? É, eu não acho que a gente está numa situação em que o volume de recursos é ok. É, a gente sabe que a gente vê todo o esforço aí do ministro da Fazenda para tentar é, colocar ordem um pouco nas contas públicas. A gente sabe que o país não está numa situação com dinheiro é, é, sobrando, né? Para falar um português mais claro. Então, acho que a gente teria que diminuir. Eu sou uma grande defensora das emendas orçamentárias. Eu acho que elas são fundamentais do ponto de vista do sistema de representação democrático, mas do jeito que elas estão nesse momento... Assim, não, não tem como continuar. E, e se essa conversa não for tida, né, se a gente não, se alguém, nem um dos poderes não bocar essa conversa, enfim, se nada acontecer, a tendência é que a cada ciclo orçamentário mais ideias mirabolantes apareçam. Né? A gente viu aí no último ciclo de, 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 de discussão da LDO, os parlamentares vieram com a ideia de um calendário de liberação das emendas. Isso vai piorar. Alguns senadores dizem ali que uma das possibilidades levantada, levantadas seria aumentar as emendas individuais caso as emendas indicadas pelas comissões de fato continuem restritas. O que isso significa na prática? Aumentando as emendas individuais, aumenta também a impositividade dessa execução, ou seja, a obrigatoriedade, porque as emendas individuais, elas são sim obrigatórias. E aí na Câmara dos Deputados também teve reunião praticamente a tarde toda, eles vão começar com um projeto para tratar das emendas PIX. Eles querem que o Congresso Nacional que dê essa solução sobre transparência e não o Supremo Tribunal Federal. Então, eles querem colocar ali, aprovar um projeto também para alterar a LDO, dizendo que os deputados têm que indicar o objeto dessa emenda parlamentar, dessa emenda PIX, antes dela ser enviada para a Prefeitura. Acho que a gente tem que lembrar que o governo federal ainda está contando com restos a pagar do orçamento secreto para construir base de apoio. Esse dinheiro ainda não acabou. Ele vai acabar o ano que vem, então o problema vai ficar pior o ano que vem. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com a Beatriz. Bom, já que você fez esse bom desenho de, do que deveria ser uma discussão séria sobre a destinação dos recursos orçamentários ou a discussão séria sobre emendas, porque quando falo que o país se torna ingovernável, é que o presidente eleito não consegue entregar para a sociedade as promessas que ele fez e que conquistaram a população e deram vitória a esse presidente, qualquer que seja a cor partidária dele. Isso é o que eu chamo de ingovernável. Agora, é bom a gente entrar, Beatriz, especificamente na decisão do ministro Flávio Dino, porque ele atuou em duas frentes, ou tem atuado em duas frentes. Um, uma frente, ele suspendeu as emendas PIX que não seguem critérios de transparência e está cobrando dados básicos, básicos, né? não são dados, dados detalhados, não, sobre as emendas de comissão. Lembrando que tem as emendas individuais, tem as emendas de bancada, por exemplo, a bancada de São Paulo se reúne, se junta e apresenta emenda de destinação para uma determinada área e tem as emendas de comissão. Comissão, comissão de educação, comissão de saúde, também... Aqueles parlamentares se juntam e destinam essas emendas. Vamos entender aqui é, as frentes em que o ministro Flávio Dino atua. Então, ele atua cobrando dados básicos das emendas de comissão, cobrando também, suspendendo também as emendas PIX sem critério de transparência. E eu queria muito que você nos explicasse qual é a intenção do ministro com essas duas frentes e se essas duas frentes abarcam o problema como um todo. Eu vejo esse movimento do ministro Flávio Dino muito na sequência da, do movimento da ministra Rosa Weber com a decisão sobre orçamento secreto. né? 
A relatora da ação, ministra Rosa Weber, já tinha votado pela inconstitucionalidade do orçamento secreto. Segundo ela, o relator não pode criar novas despesas, só fazer correções técnicas. Rosa Weber lembrou ainda que essas emendas não possuem controle, transparência e impessoalidade, abrindo espaço para o favorecimento de grupos políticos. O voto foi seguido pelos ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Carmen Lúcia. É, um, é, um, é um, uma solução de curto prazo para um problema que é de longo prazo e muito maior. Ele está aí exigindo, de um lado, o fim das emendas PIX, é, 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 porque elas são realmente, assim, na minha concepção, uma excrescência, não deveriam ter sido criadas como foram, mas foram. E, por outro lado, transparência nas, nas emendas de comissão. Por que, que ele está pedindo transparência nas emendas de comissão? Porque o movimento que a gente viu lá atrás no orçamento secreto com as emendas de relator geral, é, que são emendas que o relator da peça orçamentária pode colocar no nome dele, a peça orçamentária, elas foram apropriadas é, para serem distribuídas entre o, vários parlamentares. A mesma coisa está acontecendo com as emendas de comissão. A gente está vendo uma movimentação para se apropriar dessa ferramenta para distribuir recursos é, diante da, da, do vácuo que foi criado aí com as reformas de 2015 e 2019. Agora, é, em relação às emendas de comissão, ele pode até exigir que o Congresso apresente, e o Congresso já deu a devolutiva, quer dizer, a ferramenta não foi criada para que se identificasse especificamente qual parlamentar está mandando tal, tal dinheiro para tal, para tal local. Ela foi criada para ser, mandar, a emenda ela é enviada em nome da comissão. Então, quando o Congresso argumenta, contra-argumenta de que não tem como dar, fornecer os dados que o, que o ministro está pedindo, a gente chega num ponto que é isso, a ferramenta foi criada de um jeito e ela está sendo apropriada de outro jeito. Por isso que eu digo que é uma solução de curto prazo. É, a conversa, para mim, tem que ser outra. A conversa tem que ser, temos que repensar o sistema de emenda orçamentária do país, todinho. E aí estou falando de quais são os tipos que vão existir, e aí a defesa que eu estou fazendo de só da emenda orçamentária individual, como essas emendas vão ser decididas dentro da Comissão Mista de Orçamento. Do jeito que está hoje, o gasto das emendas orçamentárias, ele não é parte de nenhum programa, ele não é parte de nenhum projeto do Executivo. É claro que o governo tem todo o interesse em é, reduzir o poder do Congresso sobre o orçamento, que chegou longe demais. Não tem nenhum sentido você destinar 50 bilhões de reais do orçamento da União para os parlamentares distribuírem ali é, de forma uma parcela significativa, sem transparência, sem rastreabilidade. Mas Lula, por outro lado, sabe também e se você colocar a base aliada em pé de guerra, neste momento, o Palácio Planalto vai acabar pagando o pato. Então, ele está querendo uma solução negociada. Ele quer que os dois lados, tanto o Supremo quanto é, o Congresso Nacional, o presidente da Câmara, tenham um acerto. O relatório do TCU, um dos relatórios do TCU, fala isso bem claramente. Fala o ideal seria que o Executivo levasse ao Legislativo um banco de projetos apto a receber recurso via emenda orçamentária. Não é isso que acontece. O gasto é totalmente pulverizado e desconectado do que o Executivo está fazendo. E aí, a, o, finalmente, que é a parte da, da fiscalização e a parte da auditoria dessas emendas. Então, quer dizer, a gente tem um problema muito maior aí. É um problema de quais são as emendas, como elas vão ser decididas e como elas vão ser, elas vão ser fiscalizadas. Nada disso está resolvido. O, o ministro está atacando é, uma parte desse problema só. E um problema que vai continuar crescendo, porque os parlamentares estão com cada vez mais ânsia é, na área orçamentária. Esse é um ponto fundamental, porque quando o eleitor, a eleitora elege um, ou a eleitora elege um presidente da República, é para ele cuidar do Brasil inteiro. Quando um eleitor ou uma eleitora elege um deputado federal, é para ele cuidar de interesses ali do seu distrito, eventualmente da sua cidade. A lógica da emenda do parlamentar não segue a lógica nacional. Então, por exemplo, o parlamentar, isso já tem casos... A, a perder de vista na literatura política. Tem um deputado que manda dinheiro para uma quadra poliesportiva e aí o, de, o, o deputado ou o candidato que é rival dele resolve fazer isso de um lado da rodovia, uma quadra poliesportiva de um lado da rodovia, e o rival dele manda construir com dinheiro de emenda uma quadra poliesportiva do outro lado da rodovia. Para ele não ficar para trás, qual é a lógica, qual é o critério dessa destinação? E é essa discussão também que precisa ser feita, né, Beatriz? E um ponto importante, com essa farra das emendas, 
Acabou surgindo, segundo o, o meu colega o colunista Lauro Jardim, a figura do corretor de emenda. Olha só o tamanho da encrenca. É um ex-deputado ou um político influente lá no Estado, que tem bom trânsito com parlamentares, tem acesso, conhece todo mundo, fala com todo mundo pelo zap, fala com todo mundo pelo telefone, e aí ele faz a intermediação. Deputado, destina aqui essa emenda PIX para aquela ONG lá do, que atende a prefeitura ou para aquela prefeitura que tem um serviço assim, assim, assado, e se ele consegue aquela destinação, ele leva 10% do total liberado, Beatriz. Eu não acho, Natuza, que um congresso mais forte é ruim para a democracia brasileira. Qualquer democracia aí no mundo que você tem um acúmulo de anos, conforme o país vai ficando mais, vai acumulando experiência em democracia, é natural que o legislativo se fortaleça, se institucionalize. A questão é que uma parte desse processo no Brasil aconteceu mesmo de maneira institucionalizada, com o fortalecimento, por exemplo, das consultorias legislativas, até das próprias comissões, até que chegou um ponto que parou de acontecer. Agora, uma outra parte desse processo aconteceu de maneira informal, e a gente está vendo isso muito com orçamento. Né? Essa situação que, que o Lauro Jardim escreve, é, a gente está entrando no terreno muito complicado da instituição informal. E aí o terreno é complicado porque a gente não tem controle social. É, quer dizer, essa figura do mediador a gente não, não tem como ter é, nenhum tipo de controle social sobre ela, né? Analisando cada um dos poderes, o Legislativo não tem o menor interesse de perder todo o poder que alcançou, o Supremo Tribunal Federal parece que está afim de discutir, de achar uma solução, pelo menos uma solução que amenize as, os problemas das emendas PIX, ou seja, as individuais, as de bancadas, de comissão que você que você se refere que seriam importantes de entrar nesse bolo, estão fora desse, desse combinado. E o governo federal tem dificuldade de fazer aprovar a sua agenda lá, diz que não pode comprar briga com o legislativo. Mas se o governo não comprar briga com o legislativo, com medo de perder e de ser derrotado, o governo vai continuar refém do legislativo, não? Ou seja, na sua avaliação, o governo ganha ou perde se comprar essa briga? E o governo está disposto a comprar essa briga? O governo ganha e perde, né? É, o governo acho que não é nem questão de... Eu acho assim, é, eu acho que o governo não tem, eu não sinto, pelo menos nas conversas que eu tenho é, em Brasília, de que se identificou esse problema com a gravidade que ele tem. Eu acho que é, ainda se tem um modelo de articulação com o legislativo é, que é da época anterior, as reformas de 2015 e 2019. É, a gente vê isso, por exemplo, é, muito no trato do PT, ali do governo, com, com o Congresso. Quer dizer, a gente tem um articulador que tem muita dificuldade com o presidente da Câmara, né? o Alexandre Padilha tem muita dificuldade com o presidente da Câmara. A gente vê uma série de erros aí que foram cometidos em articulação política que me indicam que assim, ou o governo sabe do problema e não, sabe que não tem capital político para agir, ou sabe e não quer, ou não sabe. É, em qualquer uma dessas, desses cenários, o governo é, é, perde porque ele está completamente amarrado com, com o que ele consegue fazer dentro do Congresso. E qualquer governo vai continuar amarrado, porque, claro, né? isso não é um problema do governo Lula. O governo Bolsonaro, quando resolve ter uma relação com o Congresso, é, aí é, participa da criação do orçamento secreto justamente por isso, porque encontra dificuldade de formação de base de apoio, e esse problema vai continuar existindo. A, as emendas orçamentárias, elas não podem continuar do jeito que elas estão. Né? A gente está numa situação do céu é o limite, tanto em volume de recursos, quanto em ideias é, para dar mais poder para pro, pro, os parlamentares do orçamento, sem que a gente tenha noção de como esse dinheiro está sendo gasto direito, qual que é a eficiência desse dinheiro. Quer dizer, mesmo ali na criação original, do ponto de vista de rastreabilidade, de transparência, o ideal seria que cada emenda orçamentária pudesse ser atrelada a um parlamentar. É, eu trabalhei como assistente legislativa na Câmara Baixa, nos Estados Unidos, para um parlamentar. Eu fiz todo o processo de emenda orçamentária deles. A, nos Estados Unidos só existe emenda orçamentária individual, vai sempre no nome do deputado. É o único jeito que a gente tem de conseguir ter transparência desse processo. Porque a partir do momento que você tem uma emenda de relator ou uma emenda de um colegiado, você abre espaço para que tenha esse tipo de apropriação. Por isso que tem que sempre atrelar a um parlamentar específico. Beatriz, muito obrigada pela sua entrevista, super esclarecedora. Eu espero contar com você outras vezes aqui no assunto. Sempre fico à disposição. Obrigada, Natuza. 
Para você que ouviu o episódio até aqui, eu vou te fazer um convite. Participar do canal do G1 no WhatsApp. Por lá você pode ativar as notificações e receber as principais notícias do dia direto no seu celular. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Neste episódio colaborou também Sara Rezende. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.